Latvijas valsts šobrīd ir drošībā, par to man nav nekādu šaubu. Ja mēs paskatāmies uz mūsu vēsturi, ja mēs paskatāmies uz Baltijas valstu vēsturi, mums ir viss spēcīgākās garantijas, kādas jebkad ir bijušas. Mēs esam gan Eiropas Savienības, gan īpašus vai NATO dalību valsts. Tas, kas gan mums pašiem ir jādara, mums pašiem vienmēr ir jāatcerās, ka daudz jautājumi ir jārisina pašiem iekšējās drošības stiprināšanu mūsu. Policijas, mūsu austrumu robežas stiprināšana pirmām kārtām ir mūsu atbildība, bet man nav nekāda pamata teikt, ka mūsu sabiedrotie, visi 27 sabiedrotie NATO ietvaros, kaut kādā veidā mūsu uzmetīs taisnu otrādi. Tas, ka šeit notiek pastāvīgas NATO talība valstu mācības, tas, ka šeit ir izvietoti karavīri no citām valstīm, var jau, protams, strīdēties vai nevajag vairāk. Es domāju, ka, ja situācija sāsināsies, būs vairāk karavīri, par to mēs varam runāt droši, bet arī viss tas, kas ir darīts Baltijas gaistāpes patrulēšana, mūsu, teiksim, Baltijas jūrā atrodās šobrīd arī NATO karakuģi, tas tomēr liecina, ka nekāda tieša militāra apdraudēja nav tajā pašā laikā. Neaizmesīsim arī paši pienākumu pret savu valstu. Es negribētu ilgi tiešu paralēli vai saikni kaut kādā veidā, ar 9. māja pasākumiem Maskavā un situācijas attīstību Ukrainā. Tajā pašā laikā mēs šobrīd redzam, ka no vienas puses Minskas vienošanās, kas tika noslēgta šī gada 12. februārī, lai arī ar grūtībām, lai arī ar daudziem pārkāpumiem tomēr tiek pildīta. Vēl vakarā Berlīnē tikās Normandijas formā tārliet ministri vienojās par tālākiem soļiem, lai no šīs konflikta zonas tiktu atvilkta gan Ukrainas bruņoto spēku un iekšlietu sistēmas, gan arī, nu, jāsaka, Krievijas pirmām kārtām, bet, nu, varam runāt arī par separātistiem smagā tehniku un dažādu veidu militārais aprīkojums. Līdz ar ko no vienas puses mēs redzam, ka savā ziņā, nu, gan šis te starptautiskais spiediens politiskie pūliņi, arī ekonomiskās sankcijas ir devuši zinām rezultātu konflikts šobrīd ir zināmā mērā, nu, teiksim, pašlaik iesaltāts. Minskas vienošanās pārredz veselu rindu citu pasākumu, kas ir jāveic, bet vismaz šobrīd izskatās, ka, nu, Minskas vienošanās ar grūtībām, bet pildās. Vai tas nozīmē, ka nebūs kādi mēģinājumi iespējams, ja, nu, nāk vasara, nāk, teiksim, varbūt arī kāda vēlme, tomēr vēlreiz pamēģināt iegūt lielāku kontroli un plašāku kontroli pār Ukrainas teritoriju, to es izslēgt nevaru. Bet es negribētu šobrīd cieši, tieši es atvainojos, saistīt 9. maja svinības ar kādiem notikumiem Ukrainā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šeit, protams, Krievija šobrīd koncentrējās uz 70 gadu uzvars svinībām, kā tas tiek dēvēts Krievijā vai, kā mēs runājam par otrā pasaules kara beigām un nacismu sagrāvi. Domāju, ka, protams, ka tuvākā laikā sāsinājumam nevajadzētu būt, bet nevar šobrīd vēl teikt, ka Minskas vienošanās ir tik tā pildītas, lai pilnībā izslēgtu dažādas arī negatīvas pavērsības. Es gribētu teikt, ka ārlietu ministrs vai prezidents vai jebkura cita varbūt politiski vēlēta amatpersona ir arī politiķis. Ārlietu ministrs, protams, ir arī diplomāts, bet ārlietu ministra vai arī prezidenta pienākums ir bieži vien sāsināt sabiedrības uzmanību uz atsevišķiem jautājumiem. Jāsaka, ka diskusija par to, vai sociālie tīkli ir, teiksim, pati labākā platforma paust to, vai citu viedokli nav tikai Latvijā, tā ir bijusi un notiek arī Zviedrijā, tā notiek arī Igaunijā, tā notiek faktiski visur pasaulē. Es uzskatu, ka sociālie tīkli, vai tas būtu Twitters, vai draugiem, vai Facebooks, ir vēl viena papildus iespēja izmantot teiksim, šo instrumentu viedokļu paušanai sāsināt. Jāsaka, ka es neredzu īpašu atšķirību šobrīd, piemēram, starp to, ko es esmu šobrīd pateicis mūsu sarunā, kas arī varētu tikt citēt kā interviju, vai, piemēram, 140 zīmi ierakstā Twitterī. Es zinu, ka šeit viedokļi dalās, bet, ja mums kādreiz bija avīzes, tad parādījās televīzija, radio, Nu, tagad ir arī interneta portāli, tagad ir sociālie tīkli, tad es gribētu teikt, ka vienkārši parādās ar vienu lielāku daudzveidību, lai gan politiķi, gan iedzīvotāji, gan žurnālisti paust savu viedokli. Tā kā, baidos, ka šī diskusija vēl kādu laiku turpināsies, bet, protams, ka 
arī ir diskusija, cik tālu tās vai citas amatpersonas ierakstu it arī ir personisks vai nepersonisks viedoklis, bet tādā gadījumā mums ir jāsaka arī tā, ka katrā intervijā mēs runājam par daudzām aktualitātēm, mēs varam runāt arī par kaut ko Latvijā būtisku un nozīmīgu. Un, teiksim, valdības ministri, deputāti, prezidenti pirmām kārtām ir politiķi, kuriem ir jāskatās plašāk nekā tikai, teiksim, nu, sava šaurā tālāk vai cita laika darbības jomu.